नमस्कार मी संजय मंगळे यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या समोर आलेलो आहे शालेय कामकाजामध्ये बऱ्याचदा निकालपत्रक गुणपत्रक हे आपण ज्यावेळेस हातांनी बनवतो तर बऱ्याचदा चुका होतात बेरजा करा त्याच्यानंतर त्यांची श्रेणी काढा टक्केवारी काढा हे सर्व गोष्टी आपण करतो बरोबर करतो पण त्यांना वेळही लागतो त्याच्यानंतर बऱ्याचदा चुकाही होतात त्याच्यामुळे ते रिझल्ट शीट किंवा गुणपत्रक जे असेल हे खराब होतं तर हे सर्व याच्यातून आपल्याला जर मार्ग काढायचा असेल तर आता सर्व गोष्टी कॅम्प्युटराईज झालेल्या आहेत तर या ठिकाणी आपण कॅम्प्युटर म्हणजे संगणकाचा वापर करून या ठिकाणी आपण रिझल्ट शीट बनवणार आहोत मी एक्सल या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचं जे एक्सल आहे याच्यामध्ये मी इयत्ता नववीसाठी इयत्ता पाचवी तर आठवीसाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने रि रिझल्ट शीट बनवलेले आहेत आता आज आपण इयत्ता नववीचं रिझल्ट शीट आपण कशा पद्धतीने भरायचं त्याची प्रिंट कशी काढायची हे सर्व मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगणार आहे आता ही इयत्ता नववीची जी फाईल आहे रिझल्ट शीटची जी फाईल आहे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे त्याच्यावरनं तुम्ही डाउनलोड करू शकतात किंवा माझ्या मला व्हॉट्सअपवरती संपर्क साधू शकतात काही अडचणी असल्यास तुम्ही विचारू शकता आता या ठिकाणी व्हॉट्सअपवरती मी तुम्हाला पाठवू शकतो ही फाईल ही फाईल जी आहे ही कॅम्प्युटरमध्ये ओपन जर करणार तर ती या पद्धतीने ओपन होईल आता या ठिकाणी फ्रंट पेज दिलेला आहे आता फ्रंट पेजवरती या ठिकाणी आपण आपल्या संस्थेचं नाव टाकायचं आहे त्याच्यानंतर शाळेचं नाव जे असेल ते नाव या ठिकाणी टाकायचं त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुमचं कोणत्या गावाला शाळा आहे त्या गाव गावाचं नाव किंवा कोणते विद्यालय माध्यमिक आहे उच्च माध्यमिक आहे हे सर्व या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे त्याच्यानंतर तालुका जिल्हा जो असेल तो तुम्ही या ठिकाणी मे टाईप करून टाकायचं आहे त्याच्यानंतर इयत्ता नववी असेल दोन हजार बावीस तेवीस आहेच तर या ठिकाणी तुम्ही तुमचं वर्गशिक्षक म्हणून जे नाव असेल ते तुम्ही या ठिकाणी टाईप करू शकतो आता या पेजवरती टाईप करण्याचं कारण असं आहे आता संस्थेचं नाव हे रिझल्ट शीटमध्ये जे आपलं फायनल जे ग्रेड ग्रेडेशन आहे तर त्या ठिकाणी हे चक्रधर स्वामी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित म्हणजे पहिल्या पेजवरती तुम्ही जे नाव टाकणार तेच त्या फायनल ग्रेडमध्ये म्हणजे फायनल जो रिझल्ट शीट आहे त्याच्यावरती पण येईल त्याच्यानंतर फ्रंट फेजवरती तुम्ही जे शाळेचं नाव त्याच्यानंतर गावाचं नाव तुमची कोणतीच विद्या शाळा आहे विद्यालय आहे हायस्कूल आहे जे असेल ते आणि त्याच्यानंतर तालुका जिल्हा नंदुरबार हे सर्व तिघ आपल्याला मेन्शन करायचं आहे आता हे केल्यानंतर ही जी मराठीची लिस्ट आहे तर हे सर्व एकाच ओळीमध्ये येणार आहे म्हणजे तिघ एकाच ओळीमध्ये येणार आहे म्हणजे प्रत्येक लिस्टवरती म्हणजे मराठी असेल हिंदी असेल इंग्रजी असेल त्यानंतर गणित असेल विज्ञान असेल इतिहास असेल इतिहास भूगोल असेल त्याच्यानंतर हे श्रेणी विषय आहेत जलसुरक्षा आहे पी आहे स्काउट आहे तर यांच्यावरती या ठिकाणी हे नाव येणार आहे म्हणजे तुम्हाला एकदाच टाईप करायचं आहे फ्रंट पेजला त्याच्यानंतर सर्व ठिकाणी त्या ठिकाणी नाव येणार आहे त्याच्यानंतर या ठिकाणी मराठीची जी लिस्ट आहे ही आपण ओपन करायची आणि तुमचे जे विद्यार्थी आहेत विद्यार्थ्यांचे नावं हे मराठीच्या लिस्टमध्ये तुम्हाला टाकायचे आहेत आता या ठिकाणी मी नावं टाईप केलेली आहेत तुम्हाला जी फाईल भेटेल ती ब्लँक असेल या ठिकाणी नावं नसतील तर या ठिकाणी फक्त मराठीच्या याच्यामध्ये तुम्हाला नाव टाकायचे आहेत टाईप करून आता हे नाव तुम्ही जर टाईप केले किंवा कॉपी पेस्ट केले तरी चालतील तर मराठीच्या लिस्टमध्ये नाव पेस्ट केल्यानंतर ते हिंदीमध्ये पण येतील इंग्लिशमध्ये मॅथमध्ये म्हणजे गणितच्या याच्यात सायन्स म्हणजे सर्व जे पत्रक आहेत सर्व विषयांचे त्या विषयांच्या याच्यामध्ये तुम्हाला नाव टाकायची गरज नाही कुठेही नाव टाकायची गरज नाही फक्त तुम्हाला नाव कुठं टाकायचे आहेत फक्त मराठीच्या लिस्टमध्ये टाकायचे आहेत आता बघा हे झालं आपलं त्याच्यानंतर या ठिकाणी मार्क्स भरायचे आहेत आता मराठीचं असेल स्रवण आहे पाच मार्कसाठी भाषण आहे 
पाच मार्कसाठी एकूण आता या ठिकाणी तुम्हाला एकूण जेवढेही आहे श्रेणी असेल सरासरी असेल एकूण असेल या ठिकाणी तुम्हाला अंक भरायचे नाहीत फक्त ज्या ठिकाणी ब्लँक दिलेला आहे त्याच ठिकाणी तुम्हाला अंक भरायची आहेत टोटल करायची गरज नाही काही नाही तुम्ही अंक भरत जाणार की ते आपोआप टोटल देत जाईल श्रेणी काढत जाईल सर्व आपोआप होणार आहे म्हणजेच तुम्हाला काय करायचं आहे फक्त जे व्हाईट व्हाईट कलरचे कॉलम जे आहेत हे तुम्हाला भरायचे आहेत तुमच्या लिस्टप्रमाणे या ठिकाणी तुम्हाला मार्क द्यायचे आहेत फक्त हे जे ग्रे कलर जे आहे या ठिकाणी तुम्हाला काहीच करायचं नाही या ठिकाणी आपोआप त्याची टोटल होणार आहे श्रेणीसुद्धा त्याची आपोआप निघणार आहे आता मराठीच्या लिस्टमध्ये आपण हे केलं तसंच हिंदीमध्ये पण करायचं आहे बघा या ठिकाणी ब्लँक आहे या ठिकाणी जे ब्लँक आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला मार्क भरायचे आहेत आता या ठिकाणी मी दोन हे बघा लगेच पुढे टोटल येत जाते नंतर चार सहा हे आले टोटल त्याच्यानंतर इथे पण चार पुढचं चार हे आठ आली त्याच्यानंतर ऐंशीपैकी आपण त्याला छप्पन देऊया हे सत्तर छप्पन आणि चौदा सत्तर आले या ठिकाणी पण आपण तीन तीन मार्क दिले त्याच्यानंतर इथे पण तीन आणि चार दिले तेरा ऐंशीपैकी आपण त्यांना जवळजवळ बासष्ट मार्क दिलेले आहेत आता हे बघा याची टोटल पण निघाली एकूण एकशे पंचेचाळीस म्हणजे पहिल्या सत्राची आणि दुसऱ्या सत्राची एकूण बेरीज दोनशेपैकी होते त्याच्यानंतर त्याला डिवाईड दोनने केलं म्हणजे आपल्याला शंभरापैकी गुण मिळाले त्याच्यानंतर श्रेणी श्रेणीसुद्धा या ठिकाणी नि मिळालेली आहे आपल्याला या पद्धतीने आपल्याला भरायचे मग प्रत्येक विषयाचे असेच मार्क आपल्याला भरायचे आहेत जे ब्लँक आहे म्हणजे कोरा जो भाग आहे पांढरा त्या ठिकाणी आपल्याला मार्क भरायचे आहेत ग्रे ठिकाणी आपण काहीच करायचं नाही हे सर्व विषयांचे आपल्याला मार्क्स भरायचे आहेत आता हे पी टीपर्यंत म्हणजे शारीरिक शिक्षणपर्यंत आपण मार्क्स भरले हे सर्व विषयांचे स्काउटपर्यंत याची जी टोटल आहे म्हणजे तुम्ही तिकडे जे मार्क्स भरणार ते आपोआप या ठिकाणी मराठीची पूर्ण टोटल येथे येईल हिंदीची पूर्ण टोटल येईल इंग्रजीची गणित विज्ञान समाजशास्त्र हे जे पेज आहे हां फायनल ग्रेड नावाचं जे पेज आहे या पेजवरती तुम्हाला काही करायची गरज नाही तुम्ही सर्व लिस्टमध्ये जर मार्क भरले तर ते सर्व मार्क्स या ठिकाणी आपोआप येणार आहेत त्याच्यानंतर या ठिकाणी सर्व विषयांचे टक्केवारीसुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल त्याच्यानंतर श्रेणीसुद्धा मिळणार आहे त्याच्यानंतर शेहरा जो आहे तो विद्यार्थी पास झाला का नापास झाला हे आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे हे आपोआप मिळेल आपल्याला काही करायची गरज नाही म्हणजे या पेजवरती फक्त काहीच करायची गरज नाही फक्त नि फक्त तुम्ही जी लिस्ट टाकलेली आहे या ठिकाणी मुलगा आणि मुलगी तर मुलगा याच्यासाठी बॉय म्हणजे कॅपिटल बी वापरायचं आणि मुलगीसाठी कॅपिटल जी वापरायचं आलं लक्षात फक्त हे हेच तुम्हाला मेंटेन म्हणजे हेच टिक टाईप करायचं आहे बाकी काही टाईप करायचं नाही आता बघा या ठिकाणी तुम्हाला बॉय आणि गर्ल्स म्हणजे मुलगा आणि मुलगी हे तुम्हाला न लिहायचंच आहे टाईप करायचंच आहे हे जर केलं नाही तर आपला पुढचा जो कॉलम आहे रि हा जो कॉलम आहे हा आपल्याला मिळणार नाही याच्यातले संख्या आपल्याला मिळणार नाही आता बघा या पेजवरती आपण काय केलं आहे वर्गामध्ये जे मुलं आहेत मुलांमध्ये पहिले पाच येणारे विद्यार्थी आपल्याला या ठिकाणी काढायचे आहेत हे आपोआप निघतील यांना काही करायचं गरज नाही कुठलाही फॉर्म्युला लिहायची गरज नाही काही नाही या पेजला आपण काहीच करायचं नाही फक्त सुरुवातीला आपण त्या ज्या लिस्ट आहेत या जर योग्य पद्धतीने भरल्या तर या ठिकाणी आपल्याला हे सर्व मिळणार आहे आता या ठिकाणी त्याची टक्केवारी मिळेल तो विद्यार्थीला किती गुण आहेत एकूण ते मिळतील आणि त्या विद्यार्थ्याचं नाव काय आहे ते सुद्धा आपल्याला कॅम्प्युटर काढून देणार म्हणजे हे करून देणार आहे आता मुलींमध्ये पण अनुक्रमे पहिल्या पाच विद्यार्थ्यांनी जे आहेत त्यांचे नावं येतील त्यांना मिळालेले गुण येतील त्यांची टक्केवारी किती आहे ते सुद्धा या ठिकाणी निघेल त्याच्यानंतर सर्व वर्गामध्ये मुला मुलींमध्ये कोण प्रथम आलेले आहेत म्हणजे पाच जे प्रथम आलेले मुलं त्या त्यांची नावं या ठिकाणी आपल्याला मिळतील आपोआप मिळतील त्यांचे नावं त्यांचे एकूण गुण आणि त्यांचे टक्केवारी सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी आपोआप मिळणार आहे त्याच्यानंतर शेवटचं जे पेज आहे या पेजमध्ये इयत्ता नववीमध्ये म्हणजे या वर्गामध्ये ये श्रेणीमध्ये किती मुलं पास झाले किती मुली पास झाल्या 
तो टोटल किती पाच झालेले आहेत ए श्रेणीमध्ये हे आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे त्याच्यानंतर बी श्रेणीचंही तसंच श्री से श्रेणीचंही तसंच मिळणार आहे त्याच्यानंतर डीचंही तसंच आता एकूण किती विद्यार्थी पास जाए मे ए ए श्रेणी मिला सुधा पास है बी वाला पास है सी तेन डी वाला सुधा पास है तो ये एकूण किती पास जाए किपास बेरीज अपने यठिका मिलना है आता हाठिका य निकाल पत्रका पान क्रमांक जे अलते किती पेज है एकूण ये अपन यठिका लिया है तुम पूर्ण निकाल पत्र पूर्ण लिस्ट आणि त्याच्यानंतर जो रिपोर्ट कार्ड जो आहे तर सर्व जे पेजेस आपण एकत्र लावणार त्यांची जी काही बेरीज येईल ते या ठिकाणी लिहि यायचं एक पानपासून तर शेवटचा नंबर जो असेल तो ते एकूण किती पेज झाले ते ते या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे म्हणजे इथेच फक्त लिहायचं आहे हे अंक सर्व मिळालेले असतील आणि सह आपल्याला करायचे आहेत त्याच्यानंतर हे पहिलं झालं त्याच्यानंतर सर्व विषयांमध्ये हे पेजसुद्धा मी तयार केलेलं आहे यामध्ये मराठी विषयात पहिले पाच विद्यार्थी यांचे नावं आपोआप निघतील हिंदी विषयातले पहिले पाच विद्यार्थी त्यांचे नावं निघतील इंग्रजी विषयातले पहिले पाच विद्यार्थी त्यांचे नावं निघतील गणित विषयातले पहिले पाच विद्यार्थी त्यांचे नावं निघतील त्याच्यानंतर विज्ञान आहे आणि त्याच्यानंतर भूगोलसुद्धा आहे तर हे सर्व जे विद्यार्थी आहेत हे आपल्याला आपोआप मिळतील फक्त अपन न चुकता मराठी हिंदी इंग्रजी जे का लिस्ट है मजे जे का विषय है विषय वाइज अपने गुण दान योग्य पद्धति ने मे योग्य पद्धति ने अपने भराय है तो वहाँ अपने आपोप रिजल्ट मिले आता ये सर्वन विद्यार्थ्या अपन जे निकाल पत्रक दी सुधा मैं यठिका तैयार के लिए आता तुम्हें विचारना कि सर ये को पेपर वर कसी प्रिंट हो तो ये सर्व जी सेटिंग आहे ही लीगल पेपर वरती सेटिंग के लिए ए फोर पेपर वरती सेटिंग नहीं आम्मी कि सेटिंग बदलने का प्रयत्न किया सेटिंग बदलना नहीं हे लीगल पेपर वरती अपन तैयार के लिए तो कृपया प्रिंट मारता लीगल पेपर वपराये प्रिंट निगेल नहीं तो खूब जास्तीच तुम्हारा लॉस हो पेपर आ पूर्ण यार पी म्हणून लिगल पेपरच वापरायचा दुसरा पेपर वापरायचा नाही आता या ठिकाणी गुणपत्रक जे आहे गुणपत्रक मी लिगल पेपरवरती दोन बसवलेले आहेत म्हणजे आपलं प्रिंट करताना पेपर वाया जास्त प्रमाणात जाईल पण आपण जर दोन जर बसून घेतलं तर आपले पेपर त्या ठिकाणी वाचतील फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे आता बघा हे गुणपत्रक सुद्धा आपल्याला भरायची नाहीत या ठिकाणी सर्व मी सेटिंग तयार केलेली आहे या ठिकाणी फक्त रोल नंबर टाका है विद्यार्थ्या एक रोल नंबर टाकला दोन टाकला तो हि तीन सर्व महती यठिका ये प्रिंट कराएगी कि पी डी एफ तैयार कराएँ तर इत दोन का पुढ़े तीन अंक है हा तीन टाकन बद्यार्थिनी च नाव बदल तिचे मार्क्स सर्व बदल बदलेन इतने चार टाकाये अे अनुक्रम पुढे चालू द्यायच्यानंतर पाच सहा तुम्ही कोणताही नंबरचा विद्यार्थी म्हणजे कोणताही नंबर टाका तुमचे टोटल जेवढे विद्यार्थी आहेत त्याच्यापैकी इथं समजा माझे त्रेसष्ट सदुसष्ट विद्यार्थी आहेत या ठिकाणी सहासष्ट विद्यार्थी आहेत तर मी शेवटचा नंबरही जर टाकला या ठिकाणी तरी त्याचा सर्व रिपोर्ट आपल्याला या ठिकाणी मिळेल आता काही अडचण असली तर मला व्हॉट्सअपवरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकतात कई सूचना जर दिल सूचना वाटत आती कि सर या रिजल्ट शीट मदे बरस का बाकी है कि वह अपने ये करता आलस तो मी नक्की करेल अपन माला कलवा मी नक्की बदल करूँ दे समझा यठिका मजे सहासष्ट विद्या मी निकाल पत्रक तैयार के लिए तुम्हारे वर्ग जर पन्ना विद्यार्थी आते तीस विद्यार्थी आते चीस विद्यार्थी आते कि विद्यार्थी आो तुम्ही व्हॉट्सअपवरती मला कॉन्टॅक्ट करा तेवढे विद्यार्थी संख्या पाठवा त्या संख्येनुसार मी तुम्हाला नववीचं हे जे रिझल्ट सीट आहे हे परफेक्ट बनवून तुम्हाला पाठवून देईल आता याच्या पुढे आपण मोबाईलवरती हे काम कसं करायचं ही फाईल कशी सेव्ह करायची आणि याची प्रिंट कशा पद्धतीने काढायचं याचा पुढे व्हिडिओ देत आहे तो ही व्हिडिओ आपण नक्की पाहावा अशी मी आपणास विनंती करतो काही सजेशन असेल तर मला नक्की कळवा पुन्हा भेटू थँक यू या
Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switch your side, you 